ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੇ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੇਡੀਓ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਅਨੁ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 5:55 ਤੱਕ ਪਲੈਨਟ 104.6 FM ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸਲਾਮ ਆਖਦਾ ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਨਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹైదరాబాద్ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮੋਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਰੋਹਿਤ ਵਿਮੂਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਸਰਗਰਮ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਐਨਯੂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਚਰਡ ਵੋਲਫਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਗੈਪ ਪਿਆ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੌਪਿਕਸ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੋ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰੀਕੈਪ ਕਰਕੇ ਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਜੇਐਨਯੂ ਤੋਂ ਕਿ 9 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ ਅਨੂ ਜੀ ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਾਵਾਂ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਜਾਂ 
ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ਾਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖਲ ਭਾਰਤੀ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਗੁਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਸੋ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਅਨੂ ਜੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ ਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੇਐਨਯੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਫਟ ਲੀਡਿੰਗ ਨੇ ਸੋ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਸਐਫਆਈ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਐਨਐਸਯੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਵਾਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋ ਇਹ ਆਈਸਾ ਹੈ 올 ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਏਆਈਐਸਐਫ ਇਹ ਹਾਂਜੀ 올 ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਆਈਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਮਐਲ ਦਾ ਹੈ ਐਸਐਫਆਈ ਸੀਪੀਐਮ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗਸ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਏਬੀਵੀਪੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ/ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਹੈ ਤੋ 9 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡੀਐਸਯੂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਇਸਟ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ 9 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਲੌਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਔਰ ਮਕਬੂਲ ਪਟ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 2013 ਵਿੱਚ ਇਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਨ ਔਰ 2001 ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2001 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਗਿਲਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਲਾਨੀ ਔਰ ਨਾਲ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਬੀ ਹੈਂਗਡ ਟਿਲ ਡੈਥ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰਾ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗਰੁੱਪ ਸਨ ਔ
ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ 2013 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਖੱਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਤਕ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਜੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵਾਜਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਨੂ ਜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹైదరాబాద్ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਹੈ ਹੋਰ ਉਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਲ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਹੈ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀਐਨਯੂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਜੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਜੇ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਰੀਅਨ ਆ ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਵਾਸਤਿਕ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰੀਅਨ ਰੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੌਮ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਲਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਸੋ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਐਨਯੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਰ ادارਿਆਂ ਤੋਂ ਸਨ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਚਾ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਕੀ ਬਰਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਕੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੱਕ ਜੰਗ ਰਹੇਗੀ ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੀ ਹਾਂ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ 1990 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਭਾਰਤ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਬਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੜ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸਸ ਦੁਆਰਾ ਹੂੰ 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 ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਭਾਰਤ ਕੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੱਕ ਜੰਗ ਰਹੇਗੀ ਤੋ ਉਹ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਕੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਰਹੇਗੀ ਜੰਗ ਵੀ ਇਹ ਪੜਨ ਲਿਖਣ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਜੰਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਲ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ਸ ਰੂਪ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਤੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀਓਨਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰ ਅਨੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਸੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਵਕਤ ਆਲਮੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲੜਕਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੋ
ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਚਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਚਰੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਐਨਯੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤਾਇਬਾ ਤੋਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਔਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਫੇਕ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਲੀ ਹੈ ਸੋ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੇਸਲੈਸ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਨਮੀ ਇਮੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਆ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਇਮੇਜ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਚ ਉਹ ਆਈਸਿਸ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕੈਂਪਸ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀਐਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਈਵਨ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜੀਐਨਯੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਈਵਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਫ ਆਈ ਐਫ ਟੀ ਆਈ ਆਈ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੀਸਫੁਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਥਾਪਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦ
ਵਿਅਕਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਵੇਖੋ ਨੂੰ ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰੋਹਿਤ ਬਮੂਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਗਦਾ ਪਿਆ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਔਰ ਬੜਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਟਾਈਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਅਨੂ ਜੀ ਗਾਉ ਮਾਸ ਦੀ ਮੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿੱਡੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖੁਦ ਕਿੰਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਐਬਟਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਸਵਾਮੀ ਧਰਮਤੀਰ ਸੁਣਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਚ ਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਹਿੰਦੂ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਲੀਜਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁਜਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੇਡੀਓ ਇਨਕਲਾਬ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਚਰਡ ਵੋਲਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਵਰਸਸ ਵਰਕਰ ਓਨਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅਨੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਕੈਪ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗੀਰਦਾਰੂ ਜਗੀਰਦਾਰੂ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵੋਦਾਰਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 
ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2008 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਪਣੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗਾ ਅਨੂ ਜੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅਨੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਲੋ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਝ ਕੇ ਛੇਤੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਐ ਜਾਬਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਬੜੇ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ since 2008 a crisis that's far far from over and in the crisis of capitalism what is happening now is what has happened in previous crises of capitalism namely more and more people are questioning whether capitalism really is the system we want whether there are alternatives uh what the benefits and costs might be of shifting from capitalism to an alternative those questions are becoming more and more so dosto o keh rahe ne ki bahut sare log is jada system aa jada inequality da na barabarta wala system hai onu bahut vade sawal ki eda ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜੋਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 62 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 50% ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 62 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਤਰਾਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਿਸੋਰਸਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਨੀਵੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੀਅਟ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਅਟੈਚ ਤੋਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਨਕਲੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਤੋਂ ਤੇ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੀਪੀਪੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਐਸ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਡਿਲੀਵਰਸ ਫਿਊਰ ਐਂਡ ਫਿਊਰ ਗੁੱਡਸ ਟੂ ਫਿਊਰ ਐਂਡ ਫਿਊਰ ਆਫ ਆਰ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਮੇਕਸ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੋਰ ਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੋ let's take a look at capitalism and its earlier critics and where socialism uh, fits in uh, on all of this well capitalism is 300 years old more or less it arrives in england first interesting but we don't have the time to deal with that today it arrives in england in the 17th and 18th century expands to northern europe and western europe in the 18th century ਸੋ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਲਿਸ ਕਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਔਰ ਅਨੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਵਲਾਦਿਮੀਰ ਲੈਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ 19 ਦੇ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਆ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪਾਇਰ ਜਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਇੰਪਾਇਰ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਇੰਪਾਇਰ ਜਾਂ ਪੋਰਚਗਾਲ ਵਾਲਾ ਇੰਪਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਇੰਪਾਇਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਕ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ uh and becomes a kind of global phenomena in the 19th and 20th century spreading to north america to japan and eventually uh, everywhere in the world from the beginning capitalism has had and there's no surprise here at all capitalism has had its critics people who didn't like it this isn't surprising every other economic system that we know of in the history of the world has likewise had its critics feudalism so dosto um jado uh, feudalism to uh, jagidari system to punjiwad system wal jande hai so oh uh, dass rahe ne ki har ik jada eho ja economic system a ohde ohde critical ohda ohna da ohna da virodh karne wale log hamesha hoye ne jada feudalism system nu critic karne wale hoye ne usse tarike naal ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜਾਂ ਐਂਗਲਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਓਐਨ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਓਐਨ ਰਾਬਰਟ ਓਐਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ some had the people who didn't like it slavery had the people who didn't like it and so on usually these were people who were victims of these systems in the sense that the systems didn't work well for them uh, or and or who were critics who felt that the human race could do better than that system and thought about that and often acted politically uh, about that So the critics of capitalism are part of capitalism just like the critics of the other systems were. Dosto eh bahut badhiya gall kiti inna ne ki um je je asi as time hun asi capitalist system de vich reh ke asi ohde khilaf gall karde pae ha so history de vich bilkul ewe hi hunda aa loki capitalist system de vich reh ke ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ
They call themselves increasingly socialists. And so, those who are in the world, they 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 are in और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 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 ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ individualism for them was capitalism community mindedness or socialism was their alternative so dosto uh inu apa capitalist society nu apa kive mera khayal api tusi apne aale dole samaj nu vekhde hi ho pe kis tarike de naal kalla main hi main ya mera parivar bas utho da kisi utho ta kisi mein ta system sada bilkul relationship jada symbiotic relationship kudrat de naal lokan de naal varaspati naal sara tut chukya hai parivaran da vi agar assi apne sabhyachar de mutabik dekhiye ke assi joint parivaran ch rehnde si hun vi kai vari maa pyo nu naal rakh liya janda hai just aaya de taur te bacche nu school chhadda hi laye bilkul other than that koi inna khas relationship nahi hai eh bilkul onu ji oh system de symptom ne oh de symptom ne aur jadon assi bar bar jehde assi te kero chalo 40 45 saal di umar hai par jehde buzurg ehi gar bar bar ki jo pehla wala pyar hunda si oh hun nahi hega bhain bhain bhra da nahi reya jehde rishtiyan de vich jehdi kadatan aa chuki jehdiyan tandan tut chukiyan ne aur bilkul eh system da hissa hai ki jadon tak tusi individualistic nahi hovoge ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਚ ਰਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਰੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਯਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਟੂ ਸਰਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਐਂਡ ਨਾਟ ਟੂ ਇਨਰਿਚ ਅ ਰੈਲੇਟਿਵਲੀ ਸਮਾਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਥੈਟ ਵਾਸ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬ੍ਰੋਟ ਥੈਮ ਟੁਗੇਦਰ ਬਟ ਐਜ਼ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਸਪਰੈਡ ਇਨ ਇਫੈਕਟ ਇਟ ਆਲਸੋ ਸਪਰੈਡ ਇਟਸ ਓਨ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ and that's again normal that's how economic systems work as they grow and spread they likewise give rise to growing numbers and growing sophistication of their critics so socialism was the self criticism if you like of capitalism if capitalism grew and spread so would socialism and that's indeed what happened so those two um ਜੋ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੀ ਇਹ 19th ਸੈਂਚਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਪਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ as the socialists grew in number in global spread in the variety of cultures that enriched that kind of critical thinking in relationship to capitalism the socialists became more sophisticated just like the capitalists ਦੋਸਤੋ ਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿ
ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਚਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਚਰਡ ਵੋਲਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਚਕਾ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਥੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ on their side did and they became numerous enough that there began to be a broad tradition of people who identified themselves as critics of capitalism people who believed society could organize the economy differently and in a way that was better for everybody even if it was at the expense of the privileges of a few the ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਨਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਚਰਡ ਵੋਲਫ ਦੀ ਕਿ ਇਨੀ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕੋ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਲੀਟ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜੀ ਵਾਸ ਸਰਵਡ ਬਾਈ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਥਿਸ ਵਾਸ ਥੇਅਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਬਿਗਨ ਟੂ ਆਸਕ ਹਾਊ ਕੁਡ ਵੀ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਅ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਫਰਮ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਟੂ ਥਿਸ ਪ੍ਰਫਰਡ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਟੱਲੀ ਕੌਣ ਬੰਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਜੀ ਇਨਕਲਾਬ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੱਦਾ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਬਾ ਬੱਦਾ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਓਵਰਥਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮ
ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਨੂ ਜੀ ਲੈਂਡ ਟੂ ਦਾ ਟਿਲਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਵਾਹਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਵਾਹਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮਸਲੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 50% ਵੈਲਥ 62 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਟਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੱਟੂ ਕੱਟ ਐਂਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬਦਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ two different ways of imagining how an economic system might work so the socialists asked themselves how do we make that transition and they hit upon an idea which became dominant the idea was the way to make the transition was to capture the government what socialists needed to do they said to themselves was to take over the government one way or another and then use the government to make the transition that the so dosto uh oh jada system jada fashivadi system jadi rakshas roopi jadi state hai onu jade socialist se gaye uh 19th sadi de vich unna ne kya ki eh ek tarika eh ho sakda hai ki is government nu kise tarike de naal ede upar inu kabu ch kita jave ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅੱਗੇ ਅਨੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਫ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਨ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਨ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਅਸੀਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਮ 5 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਪਾਪਾ ਟੋਏ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਸੁਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਟਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਥੀਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਥੀਮ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਲੇ ਮੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਥੀਮ ਹਲੇ ਸਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ
पूर्ण रेडियो इनकलाब हर सोमवार शाम पांच बजे प्लेनेट 104.6 एफएम से जहां फिर ऑनलाइन किसी भी वक्त planetaudio.org.nz/radioinkalab